பேருந்தின் மேல ஏறினது ஒரு செல்ஃபி விஜய் எடுக்கிறாரு அதாவது தன்மேல் யாவப்பட்ட அந்த ரேடுக்கு உட்பட்டவங்களுக்கு ஒரு என் பக்கம் இவ்வளவு கூட்டம் இருக்காங்க அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக விஜய் இப்படி பண்ணாரு அப்படின்னு கூட சில ஊடகங்கள் எழுத ஆரம்பிக்குது சார் வருமான வரித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரெய்டு பண்ணுறது எல்லாருமே வந்து செலிபிரிட்டி தான் வருமான வரித்துறை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செல்ஃபி எடுத்து எனக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இருக்குன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் நடிகர் விஜய்க்கு நான் வந்து பத்து கோடி ரூபா நான் இந்த காலகட்டத்தில் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை தொடர்பு பண்ணி அதை வச்சு விஜய் மேலே நடிகர் விஜய் மேலே ஒரு ரெய்டு பண்ணலாம் தகுந்த ஆதாரம் இல்லாமல் யார் மீதும் இந்த ரெய்டு நடத்த முடியாது எதிர்கட்சிகள் மீது தனக்கு பிடிக்காத மீது எப்படி எல்லாம் ஏவி விடுறாங்க பாருங்க அதன் ஒரு காட்சி தான் விஜய் மேல அவர் சாதாரண விஜய் மட்டும் கிடையாது அவர் ஜோசப் விஜய் ஒரு பெயரெல்லாம் வச்சு பேசக்கூடியதெல்லாம் இருக்கு ஏற்கனவே விஜய் மீது ஒரு வருமான வரி சோதனை வந்து அவர் வந்து அதுக்கு உண்டான பெனால்டி பே பண்ணிருக்காரு கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு மேல கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து அபராதம் கட்டி இருக்கிறார் அன்புச்செழியன் கல்பாத்தி அகோரம் விஜய் இவர்கள் எல்லார் மேலேயும் ஒரு ஏதோ ஒரு லிங்க் இருந்து அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் விஜய் வீட்டில் வந்து இந்த ரெய்டே கூட இவ இவங்களுக்கு இவங்களோட முடியாமல் இருக்கலாம் வேறு ஒரு இதை தேடிட்டு வரும்போது இந்த ஒரு லிங்க்கில் பிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி ராமதாசுடைய மனநிலை ஒருவேளை ரஜினியோட சேர்வதற்கான அந்த பயணத்தில் அவர் வந்துட்டாரு அப்படின்னு எதிர் எடுத்துக்க முடியுமா சார் ஒரு ஆலோசனைகள் நடந்திருக்கலாம் நான் வந்தால் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா நம்ம ஒன்று சேர வாய்ப்பு இருக்கா ஏன்னா ரஜினிகாந்த் மட்டும் ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து வந்தாருன்னா பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமையை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் அரசியல் விமர்சகர் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி வணக்கம் மாதேஷ் நடிகர் விஜய் அவர் வந்து நெய்வேலியில் படப்பிடிப்பில் இருந்தார் அதற்கு பிறகு அவருடைய வருமான வரித்துறை வந்து அவர் அழைச்சிட்டு வராங்க அவர் வீட்டில் வந்து ரெண்டு நாட்களாக வந்து ரெய்டு நடந்தது இதனுடைய நீச்சி பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிகில் படத்தில் வருமான வரி எய்ப்பு நடந்ததாக ஃபினான்சியர் வீட்டில் நடக்குது அதே போல் கல்பாத்தி அகரம் ஏஜிஎஸ் அங்கேயும் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த ரெய்டினுடைய தொடர்ச்சி எல்லாம் பார்க்கும்போது இது ஒரு அரசியல் தலையீடு அப்படின்னு எல்லாரும் பேசப்பட்டது அவருடைய ரசிகர்களுடைய கோபமும் பாஜகவினர் மீது பெருமளவு காட்ட ஆரம்பித்தாங்க இதற்கு பிறகு திரு விஜய் அவர்கள் வந்து அந்த படப்பிடிப்பு போய் தளத்துக்கு போயிட்டார் ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு ரெய்டு எல்லாம் முடிஞ்சு விசாரணை எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அங்கே போயிட்டாரு ஒரு செல்ஃபி எடுக்கிறாரு அதாவது ஒரு பேருந்தின் மேலே ஏறினது ஒரு செல்ஃபி விஜய் எடுக்கிறாரு இந்த செல்ஃபி காட்சியை வந்து அதிகார மையத்துக்கு அதாவது தன்மேல் யாவப்பட்ட அந்த ரெய்டுக்கு உட்பட்டவங்களுக்கு ஒரு என் பக்கம் இவ்வளோ கூட்டம் இருக்காங்க அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக விஜய் இப்படி பண்ணார் அப்படின்னு கூட சில ஊடகங்கள் எழுத ஆரம்பிக்குது நீங்கள் இந்த ரெய்டு சம்பந்தமான விஷயங்கள் விஜய் ரெய்டு ஒட்டியான விஷயங்களை நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க சார் வருமான வரித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ரெய்டு பண்ணுறது எல்லாருமே வந்து செலிபிரிட்டி தான் தொண்ணூற்றி ஐந்து முதல் தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீதம் அவங்க யாரெல்லாம் ரெய்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் அவங்க பெரிய ஆளாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அதனால் வருமான வரித்துறை இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து செல்ஃபி எடுத்து எனக்கு பின்னாடி இவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இருக்குன்னு அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இல்லை அதிகார மையம் இதில் அரசியல் அரசியல் சொல்லிடுறேன் அதாவது இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன புரிதல் வேணும் செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி டூ ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டாவது ஷரத்து படி இன்க வருமான வரி சட்டத்தின் படி பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் வந்து இந்த சர்ச் சீஷரன் சர்வே இந்த ஒரு ஆப்ரேஷனே வருது இதை வந்து அப்படியே நினைச்சோம் அதிக பிரைம் மினிஸ்டரோ ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரோ ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது சொன்னாங்க அப்புறம் நாளைக்கு போயிட்டு விஜய் வீட்டில் போய்ட்டு ரைடு பண்ணலாம்னு பண்ணவே முடியாது அவர்களுக்கு அதுக்குண்டான பிரைமா பேசி ஆதாரம் முக்கியம் இதை வந்து ஒரு கமிஷனர் லெவல்லோ இல்லைனா பிரின்ஸிபல் டேரக்டர் லெவல்லையோ தான் இதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெய்டு பண்ணக்கூடியதை வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியும் சும்மா யாரோ ஒரு ஆஃபீஸர் வந்து பண்ண முடியாது ஒரு கமிஷனர் லெவல்ன்றது வந்து ஒரு இப்போ வந்து சென்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு பல கமிஷனர்கள் இருக்காங்க அந்த சர்க்கிளுடைய கமிஷனர் லெவல் இன்கம் டேக்ஸ் லெவலில் இருக்கிறவங்க தான் அதை ஆத்தரைஸ் பண்ண முடியும் அதுவும் பண்ணும்போது அவர்களுக்கு அதற்கு உண்டான விஷயங்கள் இருக்க வேண்டும் அவங்கள்ட்ட அதாவது அந்த டே
சுவான் அஃபிடவிட் நோ இது வந்து இங்கே ஒரு ரெய்டு போனபோது இப்போ எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே பஞ்சநாமா அப்படின்னு ஒன்று எழுதி கையெழுத்து வாங்குவாங்க அதில் வந்து அவங்க வாக்குமூலம் கொடுக்கலாம் அது கொடுக்கும்போது என்னென்னா இந்த மாதிரி நான் நடிகர் விஜய்க்கு நான் வந்து பத்து கோடி ரூபா நான் இந்த காலகட்டத்தில் கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை தொடர்பு பண்ணி இந்த மாதிரி பத்து கோடி ரூபா கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒரு சுவே ஸ்வான் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அதை வச்சு விஜய் மேலே நடிகர் விஜய் மேலே ஒரு ரெய்டு பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு தகுந்த ஆதாரம் இல்லாமல் யார் மீதும் இந்த ரெய்டு நடத்த முடியாது ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா இந்த சர்வேன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சர்வேன்றது வந்து என்னென்னா இப்போ நான் வந்து அன்பு செழியன் மேலே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது அவர் பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் அப்படின்னா நான் உங்களை கூப்பிட்டு விசாரிக்கலாம் அதுக்கு பவர் உண்டு இன்கம் டே அந்த அதுவும் அந்த ஒன் தேர்ட்டி டூ சப்செக்ஷன்ஸ் கீழே வருது அதில் வரும்போது என்னென்னா இது வந்து உங்கள் மேலே இருக்கிற ஆக்ஷன் கிடையாது ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற துப்போ இல்லை ஒரு நீங்கள் கொடுக்குற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ வந்து எனக்கு மற்ற இன்னொரு இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேபி விஜயோட விசாரணை அப்படி கூட இருந்திருக்கலாம் அப்படி கூட இருந்திருக்கலாம் அதுக்கு அப்படி போய் அழைச்சிட்டு வருமா அவர் படப்பிடிப்பில் இருக்கார் அங்கே இருந்து அழைச்சிட்டு சென்னை கொண்டு வரும் இது என்னென்ன இது என்னென்னா ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு நீங்கள் யாரை விசாரி ஒன்றும் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க சிபிஐயில் வந்து பி சிதம்பரம் அவர்களை கைது செய்து கோர்ட்டுக்கு கூட்டின்னு போகும்போது கையை பிடிச்சி தான் கூட்டின்னு போவாங்க இது வந்து ப்ரோட்டோகால் அந்த சட்டம் இருக்கு அவங்களுக்கு அதாவது இது வந்து அவர் ஓடிட போயிடாரா அவரு அவ்வளோ பெரிய இடத்துல அவர் அவ்வளோ பெரிய மனுஷன் ஓடி போயிட போறாரா அவரை அப்படி பிடித்து கொண்டு கூ கூட்டி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றது ஒரு மரபு ஒரு ஒரு செயல்முறை அதே மாதிரி தான் நீங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் அதாவது இந்த மாதிரி வந்து நான் முப்பத்தி எட்டு இடங்கள்ல நான் வந்து சர்ச் பண்ணும்போது அதுல நீங்களும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சனா அதாவது ஒரு அந்த ஒரு என்கொயரி பர்சனா இருக்கும்போது நான் உங்களை தனிமைப்படுத்தணும் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து நெய்வேலியில் வந்து நீங்கள் ரெண்டு நாள் கழித்து வாங்க இல்லை நீங்கள் வாங்க உடனே அப்படின்னா அவர் வந்து தனிமையை இருக்கிறதுக்கு இது அதனால் அவர்கள் கூட இருந்து தான் கூட்டுக்கொண்டு வர வேண்டும் இதுதான் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ரெய்டு சர்ச் சீஷர் அண்ட் சர்வேனுடைய ப்ரொசீஜர் அதனால் அவர் அவங்க தன் கண் பார்வையை விட்டு அகல கூட விட மாட்டாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாமல் ஒரு ஃபோன் பண்ண முடியாது ஒரு மெசேஜ் கொடுக்க முடியாது அவங்க கூடயே தான் இருந்தாகணும் இதுதான் ப்ரோட்டோகால் இல்ல சந்தேகம் எங்க இருந்து வருதுன்னா வருமான வரித்துறை நீங்க ஒரு தன்னாட்சி அமைப்புன்னு சொல்றீங்க இதுல மத்திய அரசின் தலையீடு இருக்காதுன்றீங்க ஆனா பாஜக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு எதிர்கட்சிகள் மீது தனக்கு பிடிக்காத மீது எப்படி எல்லாம் ஏவி விடுறாங்க பாருங்க அதன் ஒரு காட்சி தான் விஜய் மேல ஏற்கனவே விஜய் மேல ஒரு வன்மம் இருக்கு அவங்களுக்கு அவரு சாதாரண விஜய் மட்டும் கிடையாது அவர் ஜோசப் விஜய்ன்ற ஒரு பெயரெல்லாம் வச்சு பேசக்கூடியதெல்லாம் இருக்கு அதனாலதான் அவருக்கு ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது ஆனா ரஜினிக்கு அப்படி நடக்கல வருமான வரித்துறையே ஒரு வழக்க வாபஸ் வருது அப்படின்னு ரஜினியோட ஒட்டியெல்லாம் இந்த விஷயத்த பேசுறாங்க இது வந்து இந்த ஜோசப் விஜய் பேசுறதெல்லாம் அரசியல் அதாவது <laughs> 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 அதே மாதிரி காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்ல இருந்தபோது ரெய்டு பண்ணதாவும் இப்படிதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நான் அந்த சட்டம் தெரிஞ்சு அவனுடைய ப்ரொசீஜர் தெரியறதுனால சொல்றேன் இந்த இந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வரவங்க வந்து ஜென்ரலா வந்து இதுக்கெல்லாம் அந்த அரசியல் ப்ரெஷருக்கெல்லாம் மடிய மாட்டாங்க அது மாதிரி நீங்க அவங்கள கூட்டி நான் நான் யாரு தெரியுமா அவன் என்ன வந்து கே கேள்வி கேட்கறானோ அதுக்கெல்லாம் வந்து அசரவே மாட்டாங்க அவங்க தங்களுடைய வேலைகளை செய்வார்கள் அதனாலதான் அவங்க ரெய்டு பண்ணிட்டு போனோன்னு யாரும் அவங்க மேல ஒரு வன்மமா ஆக்ஷன் எடுக்கிறது கிடையாது ஒரு ரிப்பர்கஷனா கூட ரஜினி இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க ரஜினிக்கு வந்து அவங்களே வாபஸ் வாங்கினாங்க இதனுடைய இதனுடைய பின்னூட்டம் தெரியணும் ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அசஸ்மெண்ட் இயர்ஸ்ல ரஜினிகாந்த் வந்து அவர் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது தன்னுடைய வருமானத்தை குறைத்து காண்பித்தார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு சமயத்துல அவரே வந்து அவ சட்டம் அவருக்கு கொடுத்த கால அவகாசத்துக்குள் ரிவைஸ்டா வந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி அந்த ரிவைஸ்டு இன்கமுக்கு உண்டான டேக்ஸு அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்ட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பே பண்ணி பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஆனால் வந்து வருமான வரித்துறை அப்போ காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தது அது முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது ப பாஜக ஆட்சி கிடையாது வருமான வரித்துறை அவனோட அசஸ்மெண்ட்டில் வரும்போது இல்லை இது வந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இன்கம் மறைச்சு காமிச்சதுனால இது ஒரு பெனால்ட்டியாக ஒரு அறுபத்தி ஆறு லட்ச ரூபா நாங்கள் பெனால்ட்டி போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு வாக்கில் அவருக்கு அந்த அசஸ்மெண்ட் முடித்தாங்க அதை அவர் மேல்முறையீடு செஞ்சார் யாருக்கு ட்ரைபியூனலுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் ட்ரைபியூனலுக்கு மேல்முறையீடு செய்த போது
போடப்பட்ட அபராதத்தை தள்ளுபடி செய்தது இது ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நடந்தது அப்பொழுதும் யூபி அரசாங்கம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் தான் மத்தியில் இருந்தது இதற்கு அதை அதை வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஹைகோர்ட்டுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்பீல் எடுத்துகிட்டு போச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து இந்த அரசாங்கம் பாஜக அரசாங்கம் என்ன பண்ணிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரையிலேருந்து அஞ்சு லட்சம் வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் வேறு வேறு ஸ்டேஜில் நிலுவையில் இருக்குது அதனால் ஆறரை லட்சம் கோடி ரூபாய் வருமான வரி நோக்கி வரவேண்டிய பணம் நிலுவையில் இருக்குது எய்தர் ஒரு சைடு டிசைட் ஆகணும் எய்தர் இந்த பக்கம் டிசைட் ஆகணும் இல்லை அந்த பக்கம் சரி ஒரு பாதி வந்து வருமான வரி வந்து துறைக்கு வரணும்னு இருந்தால் கூட இந்த கேஸ் எல்லாம் இழுத்துக்கிட்டே போகிறது ஏன்னா ட்ரிபியூனலில் போவாங்க ட்ரிபியூனலில் வ எந்த ஒரு தீர்ப்பு வந்தாலும் அதை அப்பீ யார் வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களோ அவர் வந்து ஹைகோர்ட் அப்பீல் பண்ணுறாங்க ஹைகோர்ட்டில் வர தீர்ப்புக்கு பாதிக்கப்பட்ட பார்ட்டி வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க ஸோ அதனால் அதிலே நின்றுட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ரூல் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அந்த ஐம்பது லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடிக்குள்ளே இருக்கிற ட்ரிப் பிரச்சனை இந்த வருமான வரி பிரச்சனையை ட்ரிபியூனல் தான் ஃபைனல் அத்தாரிட்டி அவங்க சொல்கிறது வருமான வரி துறையும் ஆட்டம் சரி அது பாதிக்கப்பட்ட அசசியும் அப்பீல் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு கோடிக்குள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகளை ஹைகோர்ட் தான் வந்து ஃபைனல் அத்தாரிட்டி அவங்க கூட கொடுக்குற தீர்ப்பு தான் இறுதியானது ரெண்டு கோடிக்கு மேலே இருக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறது தான் இறுதியானது இப்படின்னு ஒரு ரூல் எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அமல்படுத்தப்பட்டது அதில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு கேஸ் விட்ரா பண்ணாங்க அதில் ஒன்று ரஜினி அதில் ஒன்று ரஜினி இதை வந்து உடனே ரஜினிகாந்த் சிஏஏக்கு சார்பாக பேசிட்டாரு அதனால் அவருக்கு ஆறு அதை விட்ரா பண்ணதுனால சிஏஏக்கு சார்பாக அந்த சந்தேகம் எங்கேருந்து வருதுன்னா சசிகலாவது இதே மாதிரி ஒரு வழக்கு ஒரு கோடி ரூபாய்க்கு உள்ளதாக இருக்குது அந்த வழக்கு வாபஸ் பெற முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கேயும் ஒரு கேள்வி எழுதுல ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடி ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வந்து பரிமாற்றம் அவங்களுடைய அந்த டிமானிசேஷன் போது பண்ணப்பட்ட பரிமாற்றம் ஆயிரத்தி அறுநூறு கோடிக்கு மேல நிலுவையில் இருக்கு அப்படி இருக்கும் அந்த 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 டீடைல்ஸ் இருக்கும் போது அவங்க விட்ரா பண்ண முடியாது ஏன்னா இது ஒரு கோடிக்கு மேல இருக்கு அப்படின்றது இவரது இது ஒண்டி தான் ஃபைனலா இருக்கு இது வேற எதுவுமே இல்லைன்ற போது இது கிட்டத்தட்ட இது ரஜினிகாந்துக்கு ஒண்டி வந்து கேஸை விட்ரா பண்ணியிருந்தாங்க வேற யாருக்கும் பண்ணலன்னா நீங்க சொல்லலாம் இது திருப்பி விஜய்க்கு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா விஜய் அவர்களை வந்து அவர் வருமான வரி ஏச்சிருக்காரா இல்லையான்றது வந்து போக போக தான் தெரியும் ஏன்னா அது முன்னும் அதுக்கப்புறம் மூணு நாள் கழிச்சு திருப்பி வர வந்து விளக்கம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட்டீஸ் கூட கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு சம்மன் அமைச்சிருந்தாங்க ஆனால் வந்து ஒரு அன்பு செ அன்பு செழியன் கல்பாத்தி அகோரம் விஜய் இவர்கள் எல்லார் மேலேயும் ஒரு ஏதோ ஒரு லிங்க் இருந்து அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இதில் விஜய் வீட்டில் வந்து ஒரு வருமான வரி சோதனையில் ஒரு ரொக்கம் பிடிபடாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் வேற ஏதாவது டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கும் அதுக்கு உண்டான டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க இந்த கேஸ் பில்ட் ஆகிட்டே போகும் அதாவது அந்த வருமான வரி துறையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச் பண்ணாங்கன்னா இது ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அதை க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இது வந்து போலீஸ் கேஸ் மாதிரி எஃப்ஐஆர் வந்து இங்கே க்ளோஸே பண்ணாமல் நிலுவையிலே வச்சுட்டுலாம் இருக்க முடியாது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் அதை ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு க்ளோஷருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும் ஏதாவது ஒரு பக்கம் வரும் அதாவது அசசி வந்து தவறு செய்யவில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள வந்து அக்விட் பண்ணி கொடுக்கணும் இல்லை தவறு செய்திருக்க இதெல்லாம் எனக்கு வந்து நீ இந்த பெனால்ட்டி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு க்ளோஷர் எடுத்துகிட்டு போகணும் அந்த ஒரு எஃப்ஐஆர் வந்து கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் வருமான வரித்துறை தாக்கல் செய்யும் அதுல இருந்து நம்ம டீடைல்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னெல்லாம் இதுல பிரச்சனை இருந்தது அதுவும் சில சமயம் வந்து அவங்க எல்லா டீடைல்ஸும் உடனே சொல்லவும் மாட்டாங்க ஏன் எனக்கு பப்ளிக்கு சொல்லலன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய சில கான்பிடென்சியல் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு இன்னும் நாலு பேர் மாட்டுவாங்க அதை பத்தின ஒரு லிங்க் இருக்கும் சொல்ல போனா இந்த ரெய்டே கூட இவங்களுக்கு இவங்களோட முடியாம இருக்கலாம் வேற ஒரு இதை தேடிட்டு வரும்போது இந்த ஒரு லிங்க்ல பிடிச்சிருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி இன்னும் வேற யாராவது அரசியல் இல்லைன்றீங்க அதாவது ரெய்டுக்கு பின்னாடி அதாவது ரெய்டு பண்ணப்பட்டதுல அரசியல் இல்லை அது ஏதோ ஒரு லிங்க் இல்லாம பண்ணிருக்க மாட்டாங்க சரி ஆனால் இதுல யாரா மாட்டுவாங்கன்னா அது அரசியல் கட்சியா மாட்டினாங்கன்னா கூட அப்ப அரசியல் அப்படி இல்ல சார் இது வந்து விஜய கார்னர் பண்ணி பாஜக வந்து அட்டாக் பண்ணுது அப்படின்றது ஏன்னா மறுநாள் பாஜக அங்க போய் போராட்டம் பண்றாங்க அவர் படம் ஷூட்டிங் அங்க நடக்கூடாது பத்து பதினஞ்சு பேர் யாருன்னு தெரியாதவங்களே பாஜக அப்படி சரிங்க இப்ப நான் கூட பாஜக கொடியை பிடிச்சி போனா நான் பாஜக ஆளுன்னு சொல்லலாம் நீங்க ஒரு அதாவது இத வந்து ஒரு பாஜகவினர் ஒரு கொள்கையாக எடுத்து
பத்து பேரோட நின்றிருக்காது சரி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் பேர் சேர்ந்து நின்று ஒரு ஒரு கோஷமாக அது போட்டிருப்பாங்க வெறும் பத்து பேர் போடுறதுன்றது வந்து இதை வந்து தலை இல்லாதனால் வாழாட வாழாடுகிறதுன்னு எஸ்விசேகர் வந்து ட்வீட் போட்டுறதில்ல அதாவது யாருமே அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக எடுத்துன்னு போகாமல் அந்த கீழே இருக்கிற யாரோ ஒருத்தங்க பண்ணியிருக்காங்க சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் தவிர அதை வந்து பாஜக வந்து இதை ஒரு போராட்டமாக எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு போராட்டமாக நடந்திருக்கும் அது சரி எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு தோணல் அதில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இப்போ நாளிதழில் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் தமிழறி மணியன் அந்த பேட்டி வந்து ம அதுக்குள்ளாரவே மாலைக்குள்ளார அவர் மறுத்துட்டார் பாமக வந்து ரஜினியோட சேரும் தினகரனோட சேர்ந்தா அவப்பெயர் ஏற்படும் சில கருத்துக்கள்லாம் அதில் இருந்தது பதிவாக இன்னைக்கு திரு ராமதாஸ் அவர்கள் அதுக்கு கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு முதல்ல ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்துக்கலான்றாரு திரு ராமதாசுடைய மனநிலை ஒருவேளை ரஜினியோட சேர்வதற்கான அந்த அந்த பயணத்தில் அவர் வந்துட்டாரு அப்படின்னு எதிர் எடுத்துக்க முடியுமா சார் சார் இது வந்து உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்திருக்கலாம் ராமதாசோட ரஜினிகாந்த் நடத்திருக்கலாம் மற்ற கட்சிகளோட வந்து ஒரு ஆலோசனைகள் நடத்திருக்கலாம் அவர் மூலமாகவோ இல்ல தமிழறி விமணியன் மூலமாகவோ ஒரு ஆலோசனைகள் நடந்திருக்கலாம் நான் வந்தா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா நம்ம ஒன்னு சேர வாய்ப்பு இருக்கா ஆனா ரஜினிகாந்த் மட்டும் ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து வந்தாருன்னா பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியாது அவர் ஆனால் ஓட்டை பிரிப்பார் கண்டிப்பாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சதவீதம் ஓட்டை அவர் வந்து பிரித்து எடுத்துக்கொண்டு போவார் அது யாரனுடைய ஓட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து திமுக எதிர்ப்பு வாக்காகவும் இருக்கலாம் இல்லை திமுக உள்ளேயே வந்து மனக்குமரலோடு இருக்கிற சில திமுக காரங்க வந்து கூட அவங்க திமுக வாக்காகவே கூட இருக்கலாம் அது அது யாருடைய வாக்குன்னு நீங்கள் இப்போதைக்கு டிசைட் பண்ண முடியாது அவர் வந்து கொள்கையை அனவுன்ஸ் பண்ணும்போது யாருடைய வாக்குன்னு தெரியும் ஆனால் ஒரு ஒரு கணிசமான ஒரு நாலு இல்லை ஐந்து சதவீத வாக்கு வங்கி கண்டிப்பாக அவரால் கிரியேட் பண்ண முடியும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது அவர் வந்து ஒரு பாமகவுடன் கூட கூட்டு சேருகிறார் அப்படின்னா அது ஒரு வா ஒரு ஆலோசனை நடத்தியிருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முன்னேற்றம் இந்த மாதிரி ஒரு தே அவர் மறுப்பு தெரிவிச்சிட்டார் நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா இதெல்லாம் நடந்திருக்க கூட இல்லை இல்லை நான் சொல்ல வரேன் மறுப்பு தெரிவிக்கிறார்னா ஏன்னா வந்து அது தமிழறி விமணியன் ஒரு ஸ்போக் லிட்டில் டூ சூன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து இதை வந்து நே காலத்து எந்த காலத்தில் வெளில வரணுமோ அதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டார் சீக்கிரமாக வெளியே வந்து சீக்கிரமாக வெளியே வந்து அது ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் சொன்னதாக தான் தெரியாது அதனால தான் அவரே வந்து கடைசியில் என்ன சொன்னால் நான் வேண்டி ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நான் வேறு எந்த பேட்டியுமே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு இது வந்து வந்து அது ஒரு ஆர்வத்தில் சொல்லிட்டார் தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு இதில் வந்து எல்லாம் கேஷுவலாக பேசியிருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு அதுவே செய்தியாக வந்துருச்சு அது பெரிய செய்தியாக வந்தது வந்து அது ஒரு பின்னடைவாக இருந்திருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது பாமக நிஜமாவே வந்து ஒரு எம்பராசிங் சுச்சுவேஷனில் இருந்திருக்கும் நாங்கள் அது மாதிரிலாம் இன்னும் வர நாளைக்கே நான் ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்து பாமக ஒன்று சேர்ந்தாலும் கூட பாமக என்ன சொல்லணும் இல்லை நாங்கள் பேசினோம் எங்களுக்குள்ள ஒரு கொள்கை உடன்பாடு ஏற்பட்டது வந்தோம்னு சொல்லுவாங்க அப்போ முன்னாடி நீங்கள் ஆறு மாதம் முன்னாடி நாங்கள் அந்த மாதிரி பேசவே இல்லையேன்னு சொன்னீங்களானா ஆமாம் அப்போ பேசல இப்போ பேசணும்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் அரசியல் ரொம்ப அதாவது திரைமறைவில் நிறைய அரசியல் காய்கள் நகர்த்தப்படும்ன்றது வந்து ரொம்ப யதார்த்தம் சரி அப்படி இருக்கும்போது பாமக கூட பேசி இருக்கலாம் அது ரொம்ப சீக்கிரமாகவே வந்து ஒரு ஆர்வத்தில் வெளில வந்ததுனால வந்து மருத்துவர் ராமதாஸ் அவர்கள் இதை மறுக்கக்கூடிய கட்டாயத்தில் இருந்திருக்கலாம் நான் வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு எல்லாமே வந்து ஒரு அசம்ஷனில் தான் சொல்கிறேன் நிஜமாகவே நடந்திருக்கலாம் நடந்திருக்குமா என்னன்னு தெரியாது பட் இதை வந்து ஒரு நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கும்போது ஒரு அசம்ஷனில் இந்த மாதிரி ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படி இல்லாமல் அவங்க வந்து நிஜமாக பேசாமையே இருந்து தமிழர் மன்னன் தன்னுடைய ஆசையை சொல்லியிருக்கலாம் அதை வந்து ஒரு செய்தியாக மாறி வந்திருக்கும் அதை அப்படி 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 ஒரு இதுவாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆனால் வந்து ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்த பிற்பாடு தான் யாருமே ஒரு சீரியஸாக அவரோட வந்து ஒரு அவங்களுடைய இணக்கத்தை காமிப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இவர் வருவாரா மாட்டாரா வருவாரா மாட்டாரா எப்போ வருவார் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அவர் க ஸ்திரமாக ஒரு கட்சி ஆரம்பித்து அதை அனௌன்ஸ் பண்ண பிற்பாடு தான் யாராக இருந்தாலுமே அவரோட ஒரு கூட்டணி பற்றியோ இல்லைனா மற்றபடி வேறு எந்த ஒரு விவாதமே வந்து வருது ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்குன்றது என்னுடைய பார்வை மிக்க நன்றி ஸ்ரீராம் சார் வணக்கம் நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்